Hallo Freunde, ich freue mich, dass ihr zu einer neuen Folge von Baphomets Fluch 4 mit dabei seid. Es war ein bisschen seltsam, was in letzter Zeit passiert ist, die letzten Folgen. Wir haben diesen Typ getroffen, den wir auch beim Fernsehen gesehen haben, diesen, ähm, wie heißt er? Maynard. Maynard. Ich muss ihn in den Wahnsinn getrieben haben. Ja, und äh, das scheint auch der Fall zu sein. Es, sche es scheint ihm ganz gut zu gehen. Äh, mehr oder weniger körperlich jedenfalls, aber geistig, naja. Hat auch gemeint gehabt, dass Anne-Maria ihn beraubt hätte, aber das Geld ist im Tresor. Also wenn es ihn beraubt hätte, hätte es das Geld auch mitgenommen. Aber wieso soll es dann im trockenen Tresor sein? Es ist alles ein bisschen sehr seltsam. Vielleicht kommen wir ein bisschen weiter raus, äh, bekommen wir da ein bisschen mehr raus, wenn wir jetzt mal äh, hier nachlesen. Dateien runtergeladen. Ja, das war das ja, genau. Ähm, bin von einem Gangster geschnappt worden. Sah aus wie einer von Shots Freunden aus New York. Ich hatte echt Probleme, aber plötzlich ist dieser verrückte Meinhard aufgetaucht und hat mich gerettet. Die einzige ha der einzige Haken an der Sache, jetzt muss ich mit ihm reden. Meinhard behauptet, er habe riesige Mengen von einatomigen Gold hergestellt, das als Waffe verwendet werden soll. Dann wurde die Fabrik gesprengt. Er behauptet, er habe ein atomiges Gold gegessen, das ihn beschützte. In echt ist er noch verrückter als im Fernsehen. Hat außerdem behauptet, Anna Maria habe ihn Millionen von Dollar gestohlen und in einen Tresor versteckt. Okay, jetzt ist, jetzt ist klar, er, sie hat also die Millionen von Dollar gestohlen und in dem Tresor versteckt. Aber äh, warum sollte sie das machen und nicht das Ding mitnehmen? Naja, wenn ich nur einen Weg fände, den Tresor zu öffnen, könnte ich dieser Geschichte auf den Grund gehen. So, dann schauen wir mal den Tresor an. Der Safe ist von alter Bauart und sehr stabil. Ich kenne die Kombination nicht und ich werde nicht anfangen, rumzuraten. Alles klar. Haben wir sonst noch irgendwas hier? Nee. Äh, reden wir mal nochmal mit ihm. Erzähl mal was über dich. Sind Sie sicher, dass das Ding sicher ist? Keine Sorge, Lady. Dieses Baby kann in den richtigen Händen den Kopf einer Klapperschlange auf eine halbe Meile wegpusten. Und das hier sind die richtigen Hände. Ich hm. fühle mich schon viel sicherer. Nee, ich glaube nicht so richtig. Sie haben also schon versucht, den Safe zu öffnen? Ich habe ein paar Salven auf ihn abgefeuert, aber er öffnete sich nicht. Und äh, was soll da nochmal drin sein? Der Beweis, dass sie mich betrogen hat. Sie hat mit meinem Gold ein Vermögen gemacht. Ich weiß das. Äh, ich bin mir nicht so sicher. Da ist bestimmt was komplett anderes drin, als wir alle jetzt erwarten. Haben Sie den Prozess selbst erfunden? Ja, komplett. Naja, fast. Anna Maria hatte dieses alte Manuskript. Es war uralt, ägyptisch. Waren ein paar Abkürzungen drin, aber die brauchte ich nicht. Naja, ein paar. Wo hatte sie es her? Wer weiß, das hat sie nie gesagt. Vielleicht gestohlen. Erzählen Sie mir mehr über die Zentrifuge. Ich werde ein Gott unter den Menschen sein. Niemand sonst kann ein atomiges Gold herstellen. Erzählen Sie mir mehr über das Gold. Ich mache Gold, aber kein gewöhnliches Gold. Oh nein, ein atomiges Gold. Sie sagten, das wäre unmöglich. Erzählen Sie mir mehr über das Gold. Ich hab's gegessen, wissen Sie? Macht einen unbezwingbar. Das ewige Leben! Ja. Äh, ja, dann erzähl was über die Anlage selber hier. Und danach über die Explosion, die es hier gegeben hat. Das hier zu bauen muss ein Vermögen gekostet haben. Oh ja, hat es auch. Millionen. Und wer hat die ausgespuckt? Ha, die geheimen Leute. Psst. Nicht den Namen erwähnen. Werde ich nicht. Aber mir können Sie es ja sagen. Wer sind die? Ich weiß es nicht. Es ist ein Geheimnis. Na toll. Sie sahen meine Forschung, gaben mir Geld, damit ich das hier bauen konnte. Sehr hm. verschwiegen. War Anna Maria bei Ihnen? Sie war der Strohmann. <lacht> Wohl eher ein Strohweib. <lacht> Eine Strohfrau. Andere haben Sie nicht kennengelernt. Einmal. Einen Typen am Telefon. Hab den Namen vergessen. Wen interessiert's? Ist Geschichte. Wenn die Mafia jetzt hier war und rumgestunkert hat, ähm, 
Die andere Partei, die wir haben, ist der Vatikan. Und Anne Maria kam auch vom Vatikan. Hat Anne Maria dieses Manuskript gestohlen, ihm gegeben? Und beziehungsweise oder äh, wurde er vom Vatikan bezahlt, diese ganze Anlage hier? Und sie hat dann das Manuskript gestohlen und weggebracht? Ha, also, ja, es ist noch nicht ganz alles so klar. Erzählen Sie mir von der Explosion. Ich war für kleine Jungs. Wollen Sie wirklich wissen, was ich da gemacht habe? Äh, nein. Da nein. Sind keine Details nötig. Nein. Ich sage Ihnen trotzdem. Ich habe. Ich. Ich habe mir die Hände gewaschen. <lacht> also war es ein Unfall. So ein Blödsinn. Es war Sabotage. Diese Hure Anna Maria. Sie schuldet mir Geld. Warum sollte sie die Fabrik in die Luft jagen? Die Versicherung. Was dachten Sie denn? Sind Sie versichert? Hm. Wenn ich darüber nachdenke. Nein. Okay, dann kommt jetzt noch Anna Maria dran. Was war denn mit Anna Maria? Sie betrog mich. Ich machte all das Gold. Sie nahm es. Hat sie sie nicht bezahlt? Und? Und wenn schon? Es gehörte mir. Haben Sie wirklich keine Idee, für wen Sie gearbeitet haben könnte? Wenn ich sie sehe, wird sie bezahlen. Deswegen habe ich ja mein Baby hier dabei. Ja, nettes Teil. Das ist meins. Vergessen Sie das nicht, Lady. Nein, vergessen wir nicht. Okay, dann schauen wir uns mal weiter um. Äh, da können wir anscheinend hochgehen. Können wir hier auch unten bleiben noch? Abgeschlossen. Ein altmodisches Schloss. Nein, okay. Halt, das ist... Wir können auch auf den Tisch krabbeln anscheinend. Wie ist denn man hier reingekommen? Durch die Tür und der hat so hinter uns zugemacht. Und okay, also dann klettern wir mal hoch. Ich kenne die Kombination nicht, Nein. Und ich werde nicht anfangen rumzuraten. Solltest du doch auch gar nicht. Du solltest ja hochklettern. Okay. Was haben wir denn hier alles Schönes? Nicht allzu viel, wie es aussieht. Doch, da haben wir was. Eine Art Rollband. Wahrscheinlich, um die großen Trichter zu bewegen. Ah. Ich schätze mal, wir müssen irgendwie mit dem Kran äh, den ausrichten, dass er hier runtergeht, den Tresor anheften, hochbringen und dann auf dieses Rollband bringen. Schätze ich. Eine Art Rollband. Hoppla. Wahrscheinlich, um die großen Trichter zu bewegen. Kann man da auch drauf laufen? Ah, nee, das geht nicht. Das ist auch ein bisschen höher. Okay. Da geht's raus. Da haben wir ein Pult. Was ist das für ein Pult? Das Kontrollpult ist für das Rollband. Das Kontrollpult ist außer Betrieb. Nicht angeschlossen. Okay, dann müssen wir das wahrscheinlich auch noch irgendwann anschließen. Alles klar. Sonst haben wir hier auf der Seite nichts. Ja, äh, okay, natürlich die Tür, wo wir noch rausgehen können. Ähm, badam, badam. Was ist das? Das ist wahrscheinlich für den Kran, oder? Da scheint aber auch noch was zu fehlen. Das ist ein Kontrollpult für den Flaschenzug da oben. Sieht alt und außer Betrieb aus. Okay, geht also auch nicht. Das Kontrollpult funktioniert, aber die Kette scheint festgerostet. Das Ding ist wahrscheinlich das, das Ding. Sehr rostig aus. Ähm, aber wir haben doch auch das Motoröl. Damit müssten wir doch die Kette schmieren können. Ein bisschen Öl über die Kette. Das tue ich ganz bestimmt nicht. So, dann probieren wir es jetzt nochmal. Ah ja, jetzt funktioniert's. Und jetzt bitte nach unten. Wahrscheinlich ist er noch nicht fest, oder? Ja, genau. Und dann müssen wir es irgendwie festkriegen, alles klar. Und dann können wir es drauf machen und dann auf dieses Band draufstellen, den Tresor. Ah, was uns aber im Moment noch nicht weiterbringt, weil das Ding ja auch außer Betrieb ist. Okay, wo geht's jetzt hier runter? Ah. 
Ah. Da waren wir vorher drin. Ein altmodisches Schloss. Da waren wir drin. Alles klar. Ja, die Frage ist, können wir das da so festmachen? Ah ja, und hier müssen wir es reinbringen, alles klar. Okay. Da haben wir auch nicht. Ah doch, oder? Nee. Nee, kein einziger Hotspot. Na gut. Es sah aus, als ob da ein Hotspot äh, wichtig wäre. Naja, egal. Okay. Die Tür. Verschlossen. Ist verschlossen. Hallo, bitte nach oben. Dankeschön. Dann schauen wir jetzt noch nicht runtergehen. Nach da hinten äh, uns um. Wo geht's jetzt hier rein? Oder raus? Äh, waren wir da? Da waren wir schon, oder? Das ist da, wo es zum Treppenhaus geht, glaube ich. Ja, genau. Die war, glaube ich, zu. Hallo? Die war zu? Abgeschlossen. Ein altmodisches Schloss. Und ich glaube, hier ist ja mal geschnappt worden. Hier ist die Tür zugegangen und hier ist ja mal auch geschnappt worden. Ja, konnten wir uns dann auch gar nicht, noch gar nicht richtig umschauen. Ich habe ja die Tür wieder angeklickt, um, wieder, um sie wieder aufzumachen. Und dann sind ja gleich die Ganoven gekommen. Ah ja, da haben wir was. Was ist das hier? Das ist die Art Aufzug, für die man einen Schlüssel braucht. Ja. Kein Schlüssel. Vielleicht hat meine Art einen Schlüssel. Ich habe den Schlüssel nicht. Vielleicht hat meine Art den Schlüssel. Gehen wir mal kurz runter. Reden mit ihm. Außerdem will ich eh mal probieren, ob man das irgendwie festmachen kann. Hä? Ich kenne die äh. Kombination nicht und ich werde nicht anfangen rumzuraten. Okay. Das müssen wir irgendwie miteinander befestigen. Haben wir mit dem Haken? Hoffentlich hält der Haken. Ja, okay. Dann kriegen wir das auf jeden Fall schon mal hoch. Das ist doch schon mal gar nicht mal so schlecht. Bei dir gibt es nichts Neues. Dann mal hoch mit den Dings. Ja, der Haken hält. Klasse. So. Der Safe steht auf den Rollen. Oh, können wir den... Ha, okay. Den Haken können wir nicht wieder mitnehmen, nee. Alles klar. Können Sie das Kontrollpult reparieren? Die Kabel müssen verbunden werden. Okay, dann gehen wir jetzt mal hin und benutzen ihn einfach mal mit dem Kontrollpult und sagen, reparier mal. Bitteschön. Können Sie das Kontrollpult reparieren? Die Kabel müssen verbunden werden. Ja, dann mach doch mal. Kabel verbinden. Kaugummi? Um äh, die zu verbinden, damit sie auch halten. Das wird nicht klappen. Nee. Das Kontrollpult ist außer Betrieb. Nicht angeschlossen. Ach 
hier hinten vielleicht. Ist das ein eigener Hotspot? Kein Wunder, dass das Kontrollpult nicht funktionierte. Die Kabel sind lose. Okay, das ist ein eigener Hotspot. Ich dachte, das gehört dazu, aber ja. Ich könnte zwei Kabelenden zusammenhalten. Aber die lösen sich wieder, sobald ich loslasse. Also war meine Idee mit dem Kaugummi doch gar nicht mal so schlecht. Man muss es nur an einem richtigen Ort verwenden. Bah, ich hasse Kaugummi. Ich weiß, Durch ich weiß. Kaugummi wird die Kabel zusammenhalten. Gerade noch. So, funktioniert's denn jetzt? Strom ist wohl da. Aber das Kontrollpult funktioniert immer noch nicht. Dann, was geht jetzt wieder nicht? Ich habe die Kabel verbunden, aber es funktioniert immer noch nicht. Ich repariere Na, endlich tritt, tritt der auch mal in Aktion. Und ich dachte, er steht die ganze Zeit nur rum. Bitte schön, so gut wie neu. Ähm, das hätte ich jetzt auch noch hingekriegt. Rollpult funktionierte, aber nur teilweise. Ich kann alle Rollen gleichzeitig bewegen, aber nicht einzeln. Okay, wo müssen wir es überhaupt hinbringen? Das ist die nächste Frage. Äh, wahrscheinlich da, da ist der Eingang. Ah, ich verstehe. Kann man das jetzt so machen? Ja, das Problem, jetzt kriegen wir das halt nicht rein. Der da muss weg. Der muss weg. Den könnte man zwar jetzt hier rüberziehen. Bringt uns aber nichts, weil wenn wir wieder rüber gehen, geht das Ding nämlich auch wieder mit rüber. Ah, aber wir könnten das so machen. So machen. Ja, super. Ja, aber dann machen wir es doch einfach so. Ach, verdammt. So war das jetzt nicht gemeint. Hehe. Ähm, Nochmal eins runter. Jetzt wieder rüber. So, jetzt müsste er doch richtig stehen, oder? Jetzt steht er richtig. So. Eine Art Rollband. Wahrscheinlich um die großen Treppen ah. zu bewegen. Aber wie kriegen wir den jetzt hier rein? Diese Maschine ist riesig. Der Bau muss Millionen gekostet haben. Offensichtlich war Ihnen dieser Teil der Anlage sehr wichtig. Der Rest der Anlage ist heruntergekommen, aber diese Maschine ist allererste Sahne. Kannst du es einfach reinschieben? Ah. Das. Allein schaffe ich das nicht. Das dachte ich mir. Jetzt müssen wir ihn auch wieder mit benutzen und dann zusammen den reinschieben. Könnten Sie mir helfen? Sie brauchen einen starken Mann, was? Ja, hm. aber Sie reichen auch. <lacht> nur nicht vorlaut werden, junge Frau. Hier ist nur eine Person mit einer AK-47 im Raum und Sie sind es nicht. <lacht> Boah, der Kerl ist echt verrückt. Bin ja echt mal gespannt, was da drin ist. Das hat keinen Zweck. Es gibt da einen Sicherheitsmechanismus. So große Objekte gehören da nicht ah, rein. Mist. Können Sie ihn nicht außer Kraft setzen? Der Abschaltknopf dafür ist im Inneren der Zentrifuge. Ah. Aber hey, wenn Sie hier draußen steuern, kann ich den Knopf gedrückt halten und in letzter Minute rauskommen. Das hört sich gefährlich an. Das hört sich nach Spaß an. <lacht> Sind Sie sicher, dass das sicher ist? Sicher? Was ist schon sicher? Oh je, oh je, oh je. Bin gar nicht sicher, ob ich das sehen will. Okay, drücken Sie den Knopf. Okay. Und der Typ ist, ist nicht rausgekommen. Äh, ich bin mir echt nicht sicher, ob wir das machen sollten. Der Typ kommt doch nicht raus. Das, das Ding ist ja schon wieder zu. Das bringt ihn doch um. Boah, ist der durch. Aber vielleicht kommt er ja doch raus. Naja, wir haben keine andere Wahl. Wir müssen wohl auf den Knopf drücken. Aber gut. Ah.
Aber ehrlich gesagt, machen wir das beim nächsten Mal. Dann schauen wir mal, ob das gut geht. Ich bin nicht davon überzeugt. <lacht> Bis dahin, macht's gut. Und tschüss.